de estudiantes tal cual como les prometí. Voy a hacer ahorita en este instante un tutorial con respecto a los círculos de lectura. Lo primero que usted tendrá que hacer es hacer, accesar a mi sitio web. Voy aquí a hacer esto, el mecanismo por si acaso alguno es nuevo y todavía no sabe. Yo acceso a mi sitio web www.doctorajuliasainz.com Inmediatamente que yo hago este desplegado, Yo hago clic aquí en Doctora Julia Sáenz. Hago clic. Se despliega mi página web y se va a ir a cursos virtuales. Aquí en cursos virtuales se le va a hacer este desplega, desplegado, perdón, de seis iconos. Usted cliquea el icono que dice separata bibliográfica. Hace clic y le viene un desplegado de algunas de mis obras, no están todas completas porque está el diagramador bajando las obras, pero usted va a tener dos documentos. Uno va a clicar en la novela Abogado, Juez y Diablo y en guías para el círculo de lectura con énfasis en el estudio de derecho penal. Vamos a hacer primero clic en, en la novela Abogado, Juez y Diablo. Este, el amanecer de mis 50 años, no es para este semestre. Vamos a hacer el clic en Abogado, Juez y Diablo. Hacemos aquí un, un clic y sale la novela. Tiene un índice interactivo. Fíjense, usted cliquea, por ejemplo, esto tiene cuatro capítulos. El primer capítulo es la historia de mi abuela Doña Salomé. El segundo, mi madre Cuanza y yo. El tercer capítulo, decidimos irnos. Otro continente, otro mundo. Y el capítulo cuatro que dice mi vida y algo más. Esta es una novela relativamente corta. Fíjense, usted cliquea aquí. La historia de mi abuela. Inmediatamente... Le sale. Bien. ¿Qué, ¿Por qué la profesora ahora escogió que nosotros estudiásemos derecho penal, además del libro de texto que tenemos? ¿Por qué escogió la novela? Ya está comprobado por algunos otros académicos que no solamente nosotros debemos aprender un conocimiento mediante la lectura del texto que desarrolla los conceptos técnicos que estamos aprendiendo y en materia penal, además, el Código Penal o el Derecho Comparado, sino es buscar ejemplos, problemas o casos prácticos mediante los cuales el estudiante pueda aplicar e identificar los conceptos que está aprendiendo en clase o lo que está leyendo. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer con la novela Abogado, Juez y Diablo, que usted, dependiendo del curso que lleve, si es procesal penal, si es derecho penal si es general, si es derecho penal especial, si es derecho humano, dependiendo del curso que lleve, usted pueda identificar los conceptos en la novela. Por eso que es el estudio del derecho penal a través de la literatura. Esta novela, Abogado, Juez y Diablo, presenta una serie de figuras delictivas y una serie de situaciones. ¿Qué es lo que usted va a buscar allí? Para usted poder aprender a analizar este libro, usted se va a ir, va a clicar aquí mismo, perdónenme que me salí del, ajá, Va a, aplicar aquí, va a clicar aquí mismo en separata bibliográfica. La guía que dice, guía para círculos de lectura con énfasis en el estudio del derecho penal. El derecho penal a través de la literatura. Aquí hay un temario, consideraciones generales, objetivos, desarrollo del análisis de la obra, 
primera parte, generalidades de la obra, segunda parte, realizar un análisis jurídico de la obra en lectura, tercera parte, presentación de los resultados del círculo de lectura. No vamos a ir directamente a la tercera parte, que es el desarrollo del análisis de la obra. Lo primero que usted deberá hacer, lo primero que usted deberá hacer es conformar un grupo de tres estudiantes. Conformar un grupo de tres estudiantes, yo pensaba yo misma seleccionarlos, pero es más prudente y es mucho mejor, más didáctico, que usted se agrupe con las personas que usted es afín para trabajar. Aunque usted debe aprender a trabajar con todo el mundo. Bien, se va a reunir en grupos de tres, va a designar un coordinador y en el grupo de WhatsApp de su grupo, usted me va aquí a enviar, profesora, pertenezco a eh, el grupo tal, o mi grupo, profesora, mi grupo está integrado por fulano, sultano y mengano. Y el coordinador soy yo que me llamo Taracataca. Usted pone eso y me lo envía en el grupo de WhatsApp. Sus reuniones virtuales las deberá hacer por el grupo de WhatsApp. Hace videollamadas comentando el círculo de lectura, lo que usted leyó, qué es lo que le parece. Y harán informes por grupo. Por grupo, yo les indicaré eh, la fecha que es a finales del de semestre. Usted me deberá entregar el informe por grupo. Pero todos los días que nosotros tengamos una sola hora de clases, esa hora de clases será círculo de lectura de derecho penal. Esa hora de clase. Es decir, que usted debe fijarse en su horario y ver los días que me tocan clase con la doctora, que nada más es una hora. Ese día tendremos círculo de lectura y usted tendrá que estar dando reporte de lo que usted está advirtiendo en la lectura. La primera parte. Fíjese lo que dice aquí. Esto, yo me estoy yendo directamente a la tercera parte, pero usted... Debe leer primero las consideraciones generales, luego leer los objetivos. Nosotros de forma gráfica vamos a irnos directo a la tercera parte que habla de desarrollo del análisis de la obra. Fíjese lo que dice aquí. Esta sección será realizada por el lector estudiante, es decir, usted en atención al curso que actualmente realiza. Es decir, si usted es estudiante de Derecho Penal General, desarrollará lo concerniente a esa materia y esto se regirá para el resto de las asignaturas. Todo esto con excepción a la primera parte que debe ser desarrollada por, los estu por todos los estudiantes. No importa el curso que estén llevando en el momento. Esta primera parte, ¿cuál es? Dice lo siguiente. Generalidades de la obra. Este es el primer reporte de lectura. Recuerde que esta parte debe ser desarrollada por todos los estudiantes. No importa el curso que esté llevando en el momento. ¿Cuáles son las indicaciones aquí? El estudiante deberá realizar un primer análisis de la obra mediante el desarrollo de los aspectos siguientes. ¿Quién es el autor y cuál es su personalidad? Indicar el movimiento literario que presenta la obra. Determinar la estructura de la obra. Precisar el tipo de narrador. Profesora, ¿por qué si esto no es una clase de literatura, no es una clase de español, no damos la parte de literatura? Porque nosotros, para poder 
apreciar una obra y no solamente se lo estoy recomendando para leer esta novela. Si usted está leyendo cualquier libro de derecho, vamos a hablar exclusivamente de derecho penal general o penal especial de penal. Usted tiene que ver el nombre del autor. Usted dice, ah, mira, compendio de derecho penal. Doctora Julia Sáenz, ¿quién es la doctora? Si usted está en una librería, usted se pregunta, ¿quién es la doctora? Y usted investiga. Ah, ella es una académica, es profesora de la universidad, es que es investigadora distinguida de Senacid. Y usted se va dar, dando una idea del por, de, no solamente de quién es la persona que escribió la obra, sino del porqué del contenido de la obra. Eso es para todo. El abogado debe ser culto cuando habla proyectar esa personalidad. Cuando usted habla de una obra de derecho, para poder entender esa obra de derecho, esa obra de derecho penal, usted tiene que partir por entender quiénes son los autores o quién es el autor. Puede ser que en un libro de texto usted no determine el movimiento literario, aunque sí, puede determin aunque sí pudiera usted determinarlo, un libro de texto. Es una obra especializada porque es de derecho penal. En fin, hay muchas cosas que usted, que usted sí puede advertir, aunque no sea una novela. ¿Determinar la estructura de la obra? Bueno, usted debe saber cómo está estructurada la obra. Fíjense, mis primeras, eh, mis, la, las obras que antecedieron a el libro de derecho penal de este año estaba estructurado en capítulos. Este año la obra está estructurado en tema. Entonces influye el contexto dentro del cual se llevó a cabo la obra, dentro de una pandemia donde se pone una eh, enseñanza no presencial llevada a cabo en manera virtual porque se están aplicando, se están incorporando las TICs en el proceso pedagógico. Todo eso me va a mí indicando características del autor y del contenido de la obra. La segunda parte, fíjese, segunda parte, realizar un análisis jurídico de la obra en lectura, tomando en consideración los lineamientos establecidos para tales efectos en atención exclusivamente al curso que lleva el lector estudiante. Ejemplo, si usted es estudiante de Derecho Penal General, solamente deberá analizar los aspectos correspondientes a Derecho Penal General. Si usted es estudiante de Derecho Penal Especial, solamente deberá analizar los aspectos correspondientes a Derecho Penal Especial. Si usted es estudiante de Derecho Procesal Penal, deberá analizar los aspectos correspondientes a Derecho Procesal Penal. De igual manera, si usted es estudiante de Derechos Humanos, solamente deberá analizar los aspectos correspondientes a Derechos Humanos. ¿Qué, eh, ¿Cuál es su grupo? ¿Usted qué estudiante es? Estudiante de Derecho Penal General. Ah, no, yo no soy penal general. Yo soy estudiante de Penal Especial. Se ubique en lo que es Penal Especial. Ah, es que yo soy de Derecho Procesal Penal. Se ubique en lo que corresponde a Derecho Procesal Penal. No, que yo solamente soy estudiante de Derechos Humanos se ubica en el cuestionamiento o en el informe o el reporte que usted tiene que dar en base a derechos humanos. Esta es una obra, esta es una novela multifacética. Bien. Supongamos que usted es penal general. Yo me ubico en el A. Dice, para aquellos que estudien derecho penal general, deberán advertir lo siguiente. Uno, identificar la, la presencia de figura delictiva presente en la obra, pero desde la perspectiva del análisis de los, de los elementos constitutivos del delito. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no es penal especial para con certeza precisar el nombre de la figura delictiva. Sin embargo, nosotros ya entramos en lo que es teoría del delito empezando a hablar de las consideraciones generales del delito. Y ahí hemos explicado el concepto de delito, los elementos constitutivos del delito, y hablamos 
los elementos constitutivos del delito según el Código Penal, los elementos constitutivos del delito según la doctrina, y me tomé como ejemplo que considero que son seis los elementos constitutivos del delito. Entonces usted ubica a los personajes, cuáles son los personajes y se fija qué fue lo que cada uno de esos personajes realizó. Si usted es estudiante de Derecho Penal General, usted va a ver si las conductas que llevaron a cabo los personajes, personajes que sean sujetos activos, victimarios o agentes, usted se va a fijar si su conducta, si la conducta de ese personaje conlleva los seis elementos constitutivos del delito que yo les enseñé en clase. Y usted identifica, claro, que eso tiene la tipicidad que lo va a llevar a usted a que busque en qué parte del código penal está la antijuricidad, la imputabilidad, la punibilidad. Todo eso lo va a conducir a usted a repasar la estructura de la norma penal. Eh, Repasar los elementos constitutivos del delito. Repasar además la clasificación del delito. Todo esto le va a ayudar a usted. Le va a conducir a eso. Ah, que usted no es estudiante de Derecho Penal General, pero usted es estudiante de Penal Especial. Entonces, usted deberá advertir ya el nombre propio de la figura delictiva presente en la obra, las figuras delictivas presentes en la obra, las o las, dependiendo de su punto de vista. Ya yo, cuando hagamos, cuando vayamos haciendo los, los círculos de lectura y los reportes de lectura, nos daremos cuenta si son las figuras delictivas o la figura delictiva. Y usted se va a fijar en qué título se encuentra ese delito y si ese delito, en ese título, ¿cuántos capítulos hay? ¿En qué capítulo está ese delito? ¿Y en qué artículo? Y entonces usted va a diferenciarlo de las otras figuras delictivas que se encuentran presentes en los distintos los capítulos que conforman ese, perdón, ese título donde se encuentra la o las figuras delictivas por usted identifica. Bien, jóvenes, la tercera parte es la presentación de resultados del círculo de lectura. Aquí vamos a realizar un foro que va a ser televisado en vivo. Pienso hacerlo con todos los grupos a través del canal YouTube. Con todos los grupos o individualmente, eso lo vamos a comentar. Bien, esto es lo principal de este tutorial. Es importante que usted se lea todo el documento, muchachos. Si usted no aprende a leer los documentos, entonces se le dificulta un poco saber en realidad qué es lo que usted tiene que hacer y va a andar perdido. No es excusa el que usted lleve otras materias porque usted solamente está en esto. Y si usted trabaja, cuando usted adquirió este compromiso, usted sabía las implicaciones que lleva consigo el estudiar una carrera. Y tiene que dedicarle tiempo. Yo diría que unos 20 minutos, 30 minutos todos los días a una materia. Por día usted debe tomar una materia. Y usted va a ver que no se le acumula todo el material. Bien, jóvenes, cualquier consulta, ustedes saben que estoy a su disposición. Bendiciones y nos vemos próximamente. Hasta luego.